ഇൻസേർഷൻ ഇൻ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നോഡ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് പുതിയൊരു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ആസ് ഫസ്റ്റ് നോഡ് ദെൻ ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് അതായത് ലാസ്റ്റ് നോഡായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻസേർട്ട് ആഫ്റ്റർ എ നോഡ് അതായത് ഇൻസേർട്ട് ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അതാണ് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ആഫ്റ്റർ എ നോഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇൻസേർട്ട് ആഫ്റ്റർ ലെവൻ അതായത് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻസേർട്ട് ബിഫോർ എ നോട്ട് ദെൻ ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് എ ഗിവൺ പൊസിഷൻ അതായത് ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ആ രീതിയിൽ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത്രയും ഇൻസേർഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് പല വീഡിയോസിലായിട്ടായിരിക്കും പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും നാല് വാല്യൂസ് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നോഡിനകത്ത് ടെൻ എന്നൊരു വാല്യൂ വയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നോഡ് ന്യൂ നോഡ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് കയ്യിലുള്ളത് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഇനി പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നോഡിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുക അതായത് ന്യൂ നോഡിനെ സ്റ്റാർട്ട് നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് നോഡാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂ നോഡിനെ നെക്സ്റ്റിനെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുക അതായത് സ്റ്റാർട്ടിനെ ന്യൂ നോഡിനെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇനി ന്യൂ നോഡ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടിനെ ന്യൂ നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഇത് ഈ ഓർഡർ തെറ്റിക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിനെ ന്യൂ നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ന്യൂ നോഡിനെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂ നോഡിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പോയിൻ്റർ ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടിനെ ന്യൂ നോഡിലേക്ക് ആക്കാം ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസേർഷനകത്ത് ഇൻസേർഷൻ ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾഗോർദ്ധത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൾഗോർദ്ധ എഴുതി നോക്കാം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിനെ ന്യൂ ന്യൂ നോഡാക്കുക അതായത് ന്യൂ നോഡാണ് ഇനി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാം അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് ആൾക്കൂരത്തിന് പേര് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം അത്രയാണ് ഇൻപുട്സ് പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ നോഡ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഐറ്റത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഓഫ് ന്യൂ നോഡായിട്ട് ഐറ്റത്തിന് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി ആ ന്യൂ നോഡിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ഏതാന്ന് റീഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഐറ്റം വെച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്കാനഫിനകത്ത് ന്യൂ നോ അമ്പസ് ആൻഡ് ന്യൂ നോഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡേറ്റേനെ റീഡ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഐറ്റം ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം ഇത് എന്തായാലും ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഈ ഐറ്റം വരണം ഒന്നുകിൽ ഐറ്റം വേറെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സ്കാനഫ് കൊടുത്തിട്ട് ന്യൂ നോഡ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആൾക്കൂരത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് അതേപോലെ എഴുതുക സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നാളിലാണെങ്കിൽ ന്യൂ നോഡിനെ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് വെച്ചു സ്റ്റാർട്ടിനെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം നാളിലാക്കി ഇനി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നാളിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ നോഡിന് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിങ് ടു സ്റ്റാർട്ടാക്കി ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിനെ ന്യൂ നോഡായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഇതും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസേർഷൻസ് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോഡായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നോഡിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നോഡിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് അതായത് നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നാളിലാക്കി വയ്ക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നോഡായിട്ടാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പോയിൻറ്റിങ് ടു നാളിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിനെ ലാസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് അതായത് ഇതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് മുതൽ ഇവിടെ വരെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രാവേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കറഞ്ച് ഈക്വൽ ടു നള്ളാവണത് വരെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ നോഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നോഡ് കറണ്ട് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നള്ള് അത് കഴിഞ്ഞ് കറണ്ടിന് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡാണ് ഇത് തന്നെ കറണ്ട് ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നാളിലാണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക കറണ്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നാളിലാണോ നോക്കുക അല്ല അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് കറണ്ട് എന്ന് എത്തുന്ന എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാളിലാണ് അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ കറണ്ടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നാളിലാവണത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കറണ്ട് ആവണ സമയത്ത് കറണ്ടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നാളിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വയ്ക്കണം ഈ നോഡ് വയ്ക്കണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ നോഡിൽ ചെല്ലുക ഓരോ നോഡ് അതിന് കറണ്ട് നോഡായിട്ട് എടുക്കുക കറണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നാളിലാണോ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നോഡിൽ പോവുക കറണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നാളിലാണോ നോക്കുക അങ്ങനെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ കറണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നാളിലാവണത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ നോഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂ നോഡിന് നെക്സ്റ്റ് നാളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ആൾക്കൂർത്തം നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻറ്റും ഐറ്റം ടു ഇൻസേർട്ടും ആദ്യം തന്നെ ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡേറ്റ ഓഫ് ന്
അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നാളിലാണോ നോക്കി ഇല്ല അപ്പോൾ കറണ്ടിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒരു സ്റ്റെപ്പേ ചെയ്യാനുള്ളൂ കറണ്ടിന് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എവിടെ വരെ പോകണം നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ടിനാണ് അതായത് ഈ നോഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ നോഡിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ടിനുള്ളത് വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അത് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ടിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ടിനുള്ളാകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയണത് നല്ലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ടിനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ന്യൂ നോട്ടിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സി പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഞാൻ വേറെ പറയണില്ല ഈ അൽഗോരിതത്തിന് അതേപോലെ സി പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ലൂപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടോ വൈ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് കറൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സീക്വൽ ടു ന്യൂ നോട് എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കണം എന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് ഇൻസേഷനും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പറയാം